বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের চব্বিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ আনোয়ারুল আলম সজল আপেল মাহমুদ এম এল অধরা হাসান সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের চব্বিশতম পর্ব মনোরমা একটা মোড়ায় বসেছিলেন অঞ্জলি ভেতরে দরজায় দাঁড়িয়ে সমস্যায় পড়লেই তার হাত আঁচল তোলে ঠোঁটে চাপা দেয় অমরনাথ তাঁর চেয়ারে সত্য সাধন মাস্টার এসে পড়বে না এখনই সত্য সাধন মাস্টারকে খবর দিয়ে এসেছিল বুধুয়া মনোরমা তাকে পাঠিয়েছিলেন বিকেলের আগে অমরনাথ জলপাইগুড়ি থেকে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন মেয়ের সঙ্গে তার যাবতীয় সম্পত্তি পরনে কলেজে যাওয়ার শাড়ি আর বাড়িতে ফিরেই সে মনোরমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিল অনেক ডাকাডাকিতেও খোলেনি অঞ্জলি এবং মনোরমা অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাইরের ঘরে বসে অমরনাথ ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বলেছিলেন এরা অনেকটাই অঞ্জলির জানা কিন্তু মনোরমা প্রথম শুনল তার খেয়াল হলো না যে ছেলে এতদিন কথাগুলো তাকে জানায়নি বরং মনে হল দীপা খুব বোকামি করছে তিনি বলেছিলেন সমস্ত সম্পত্তি এমনি এমনি রেখে লোকটা চলে গেল ভাবতে কেমন লাগছে সব দীপা পাবে অমরনাথ হাত নাড়ালেন আমাকে আর জিজ্ঞাসা করো না আমি খুব ছোট হয়ে গেছি কেন ছোট হবি কেন তুই তো আর হাত পেতে কিছু নিতে যাস নি আইন যা বলে তাই হবে তুই দীপার গার্জেন ওর ভালোর জন্য করেছিস ওইটুকুনি পুচকি মেয়ে মুখের ওপর বলল লাগবে না আর তুই চুপ করে রইলি কেমন বুদ্ধি তোর অমরনাথ লক্ষ্য করেছিলেন মনোরমা বাবা না বলে গার্জেন বললেন খট করে লেগেছিল শব্দটা কিন্তু তিনি উপেক্ষা করলেন প্রতুলবাবুকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পর আনা ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল কি বলেছিল জানি না তুই যেতে দিলি কেন ওই নষ্ট মেয়ে ছেলেটার কাছে বাড়ির ঝি হয়ে বাবুর সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াচ্ছে সাহস কি মনোরমা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অঞ্জলি এই প্রথম কথা বলল আপনি তাকে দেখেন মা আমি দেখেছি কে বলবে বাড়ির ঝি পোশাক ঢমক দেখে যে কোনো পুরুষের মাথা ঘুরে যাবে উনি যে ওখানে যেতেন তাতেই আমার আপত্তি ছিল আহ বাজে বক না তুমি মনোরমা ধমক দিলেন তারপর গলা নামিয়ে বললেন হে তারপর কি হলো আনার ব্যাপার নিয়ে অঞ্জলির দেওয়া খোঁচটা ভুলতে চাইলেন অমরনাথ হ্যাঁ আনার শরীরে একটা আকর্ষণ শক্তি আছে অস্বীকার করার উপায় নেই তবে তিনি নিজেকে খুব সংযত রেখেছেন মায়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি অনেকক্ষণ বাদে ও ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে আমি ছুটে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই মেয়ে বলল তুমি 
কেন এত লোভি হলে ছি ছি আমি মাটিতে মিশে গেলাম মা যাকে এই টুকখানি থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তার মুখ থেকেই এসব কথা শুনতে হলো আমি কার জন্য লোভ করেছি নিজের জন্য দুহাতে মুখ ঢাকলেন অমরনাথ প্রতুলবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপা তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তা কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছেন না তিনি বাড়ির সামনে তখন কেউ নেই প্রশ্নটা শুনে কিছুই জবাব দিতে পারেননি অমরনাথ হয়তো জবাব আশাও করেনি দীপা কারণ খানিক দাঁড়িয়ে সে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল অমরনাথ বুঝতে পারছিলেন না তার কি করা উচিত অসহায়ের মতো তিনি মেয়েকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন আনা আদিপাকে ভেতরে ডাকিয়ে নিয়ে কি বলেছে তার কোনো আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না কিন্তু যেসব তথ্য এতদিন মেয়ের কাছে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন তা প্রকাশ পেয়ে যাওয়াতে এক ধরনের সংকোচ বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যা নাড়া খেয়ে গেল দীপার একটি বাক্যে ক্রমশ তিনি উষ্ণ হতে আরম্ভ করলেন তার মনে এমন ভাবনা ছিল যে অল্প বয়সের স্পর্ধায় দীপা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে অস্বীকার করছে ওই বয়সে অনেকেই ন্যায় নীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কিন্তু বয়স বাড়লে বাস্তব বুদ্ধি প্রখর হলে অমরনাথ যখন ঘটনাটা প্রকাশ করবেন তখন প্রতুলবাবুর সম্পত্তি গ্রহণ করতে হয়তো তার আপত্তি থাকবে না অভাবের আঁচ যার গায়ে লাগেনি সে অনেক ত্যাগ করতে পারে কিন্তু সত্যিকারের অভাবের পক্ষে সংসারের থেকে ত্যাগের কথা বলা খুব নির্মম ব্যাপার অমরনাথ দ্রুত পা চালিয়ে মেয়ের সঙ্গ নিলেন কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে কি প্রশ্ন করবেন তিনি কি বলল আনা কেন দীপা তার মুখের উপর অমন ভয়ানক কথাটা বলল মেয়ের মুখের দিকে আর চোখে তাকিয়ে তিনি বুঝে গেলেন প্রশ্নগুলো করা নিরর্থক একদম পাথরের মতো মুখ হয়ে গেছে মেয়ের চুপচাপ তারা হেঁটে এসেছিলেন করলা নদী পর্যন্ত তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না এখন দীপাক কোথায় যাবে কলেজে যাওয়ার মানসিকতা নিশ্চয়ই থাকতে পারে না তার মনে হলো ওকে চা বাগানে নিয়ে যাওয়া উচিত এই মানসিক টালমাটালের সময় অঞ্জলির উপস্থিতি ওকে সাহায্য করবে কিন্তু কলেজ খোলা থাকলে হোস্টেল থেকে ছুটি পাওয়া যায় কি না তা তার ধারণায় ছিল না ঝোলন ব্রিজের উপর উঠে তিনি প্রথম কথা বললেন এখন হোস্টেলে গেলে বড় দিকে পাওয়া যাবে দীপা দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেন না আমি ভাবছি তুই যদি কয়দিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসতিস তবে ভালো হতো আমি চা বাগানে যাচ্ছি দীপা আবার হাঁটা শুরু করল বাকি পথটা কোনো কথা হয়নি হোস্টেলে পৌঁছে গেস্ট রুমে বসেছিলেন অমরনাথ যেন একটা বিরাট ঝড় আজ বয়ে গেল আর যাই হোক মেয়ের মুখে নিজের সম্পর্কে অমন কথা শোনার পর ক্রমশ শূন্যতা বোধ ঘিরে ধরেছে তাকে অমরনাথে দেখলেন বড়দেবের হচ্ছেন তার কাজে তিনি চটজলদি সামনে গিয়ে নমস্কার করলেন নমস্কার আমার মেয়ে দীপাকে কদিনের জন্য একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই যদি আপনার আপত্তি না থাকে এখন তো কলেজ খোলা কোনো জরুরি কারণ আছে হ্যাঁ আমাদের এক নিজেকে সামলে নিলেন অমরনাথ আত্মীয় শব্দটা ব্যবহার করলে যদি আবার দিবার কাছে বিভাগে পড়তে হয় তিনি বললেন একজন খুব কাছের মানুষ মারা গিয়েছেন ওহো তাহলে তো নিশ্চয়ই যাবে ও আছে হোস্টেলে হ্যাঁ সে কি কলেজে যায়নি যাচ্ছিল পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল ও ঠিক আছে নিয়ে যান তবে এখন তো রোজ ক্লাস হচ্ছে বেশি দিন অ্যাবসেন্ট থাকলে ও পিছিয়ে যেতে পারে বড়দি চলে গেলেন জিনিসপত্র নিয়ে দীপা যখন নেমে এলো নিচে তখন অমরনাথ অবাক হয়েছিলেন টিনের ট্রাঙ্কটাতে না হয় জামা কাপড় বইপত্র নিচ্ছে কিন্তু বিছানা নিয়ে যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই তিনি একটু বিরক্ত গলায় জানতে চেয়েছিলেন দীপা অমরনাথের মুখের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল এগুলো বাড়ি থেকে এনেছিলাম 
এখানে রেখে যাওয়ার কোনো মানে হয় না মানে হয় না ফিরে এসে শুবে কোথায় আমি তো ফিরে আসব না ফিরে আসব না মানে প্রায় আকাশ থেকে পড়েছিলেন অমরনাথ আমি আর পড়ব না এবার তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল দীপা পড়বে না সে কি কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি হ্যাঁ চলো আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছো তুমি এতদিন আমাকে সত্যি কথা বলনি তুমি বলেছিলে মিস্টার রায় আমার রেজাল্ট দেখে ওর ফান্ড থেকে পড়াশোনার খরচ দিচ্ছেন এত টাকা ভালো অবস্থায় মেয়েরাই পায় না বলে আমার কেমন লেগেছিল কিন্তু তোমার কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম এখন যখন জানতে পেরেছি তুমি ওদের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিয়ে ব্যাংকে রেখে আমাকে পড়াচ্ছ তখন আর সেই টাকায় পড়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই ফাপরে পড়লেন অমরনাথ এবং সেটা ঢাকতেই প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো কে টাকা দিচ্ছে কোথা থেকে টাকা আসছে এসব তোমার ভাবার দরকার নেই তোমার কাজ পড়াশোনা করো সেটাই করো দীপা তাকিয়ে দেখল হোস্টেলের কাজের লোকেরা অমরনাথের কথা বলার ধরনে আকৃষ্ট হয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে সে বলল এসব কথা এখানে দাঁড়িয়ে না বললেই ভালো হয় তুমি কি যাবে ওই প্রশ্নের পর আর কথা বাড়ায়নি অমরনাথ দুটো রিক্সা ডেকে তার একটাই মালপত্তর সময় মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন দ্বিতীয়টিতে উঠে বসে রাগ অভিমান আর অসহায়তার মিশেল নিয়ে দিশেহারা হয়ে চলেছিল তিস্তার ঘাটের দিকে অঞ্জলি ইতিমধ্যেই আলো ঝেলে দিয়েছেন ছেলেরা বড় হয়ে গেছে তাদের কৌতূহল এখন স্বাভাবিক দিদি বাক্স প্যাটরা নিয়ে কলেজ থেকে ফিরে এসেছে কেন সেটা জানতে চেয়েছে মায়ের কাছে দিদি ঠাকুরমার ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছে তার কাছে পৌঁছার উপায় নেই তাছাড়া তার গাম্ভীর্যের কারণে সব কথা জিজ্ঞাসাও করা যায় না ভেতরের বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বালাতে জ্বালাতে অঞ্জলি বলেছিলেন সব ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমরা তোমাদের মতো থাকো বড়টা জিজ্ঞেস করেছিল দিদির শ্বশুর মরে গেছে হ্যাঁ কেউ মারা গিয়েছে শুনলে এভাবে প্রশ্ন করতে নেই দিদি কি আর পড়বে না জানি না না পড়লে দিদি কি করবে দিদির কি আবার বিয়ে হবে সঙ্গে সঙ্গে ছোটটা বলল এ মা দিদি তো বিধবা বিধবার বিয়ে হয় বড় ছেলে জবাব দিল হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছেন ছোট ছেলে জানতে চাইল তাহলে ঠাকুমার বিয়ে হয়নি কেন অঞ্জলি এবার কড়া ধমক দিলেন এই ব্যাপারে আর কোনো কথা ওদের মুখ থেকে শুনতে চায় না জানিয়ে বাইরে চলে এলেন আচ্ছা অন্ধকারে মা আর ছেলে বসেছিলেন আলো টেবিলে রেখে অঞ্জলি বলল মাস্টার মশাই এখনো এলেন না কেন অমরনাথ ভাঙা গলায় বললেন ওকে কেন খবর দিতে গেলে মনোরমা বললেন পারলে একমাত্র উনি পারবেন পড়াশোনার ব্যাপারে মাস্টারের কথাই দেখেছি ও বেদ বাক্য বলে মনে করে অমরনাথ তার আপত্তি জানালেন ঘরের কেচ্চা বাইরের লোকে জানবে কেচ্চা আবার কি এ তো ঘরে ঘরেই হয় তাছাড়া মাস্টার সেরকম মানুষ নয় হাজার হোক মেয়েটাকে খুব স্নেহ করে মনোরমা দৃঢ় গলায় বললেন এই সময় বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হলো এবং সেই সঙ্গে সত্য সাধন মাস্টারের গলা ভেসে এলো অমরনাথবাবু আছেন নাকি অঞ্জলি চটপট এগিয়ে গিয়ে ভেজানো দরজা খুলে বলল আসুন কি ব্যাপার হঠাৎ জরুরি তলব দিবার কিছু হয়েছে নাকি বলতে বলতে এই সত্য সাধনবাবু ঘরে ঢুকলেন অমরনাথ ওঠার একটু চেষ্টা করে আবার গা এলিয়ে দিলেন মনোরমা বললেন বসুন মাস্টার মশাই আপনার সঙ্গে কথা আছে সত্য সাধনবাবু বসলেন তার লং ক্লথের পাঞ্জাবি থেকে ঘামের গন্ধ পেল অঞ্জলি দরজা বন্ধ করে পাশ দিয়ে আসার সময় সত্য সাধনবাবু অমরনাথের দিকে তাকালেন দীপা মায়ের কিছু হয়েছে নাকি 
সে আছে কেমন অমরনাথ জবাব দিলেন না মনোরমা বললেন দীপা এখানে চলে এসেছে তার কলেজ বন্ধ সত্যসাধন মাস্টার ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না মনোরমা মাথা নাড়লেন না আপনাকে সব কথা খুলে বলি ব্যাপারটা আমাদের পরিবারের গোপন বিষয় কিন্তু আপনাকে আমি বিশ্বাস করছি কারণ আপনি দীপাকে ভালোবাসেন আপনি জানেন ওর বিয়ে এবং বিধবা হবার ঘটনা সেসব মন থেকে সরিয়ে ফেলেছিল আপনি তখন ওকে সাহায্য করেছিলেন জলপাইগুড়ি কলেজে যখন পড়তে যাওয়ার কথা হলো তখন ওর শ্বশুর মশাই নিজে অমরকে ডেকে অনুনয় করলেন যেন দীপার পড়ার খরচ তাকে দিতে দেয়া হয় তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চান তা সরাসরি না দিয়ে টাকাটা তিনি ব্যাংকে অমর আর দীপার নামে রেখেছিলেন ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিত অমর এ কথা দীপাকে বলেনি মেয়ের যা জেদ তাতে বললেও শুনত না এই চলছিল ওর শ্বশুর খুবই অসুস্থ ছিলেন আজ সকালে মারা গিয়েছেন তা তার উত্তরাধিকারী বলতে দীপাই অমর দীপাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই বাড়িতে সেখানে গিয়ে মেয়ের মাথা বিগড়ে গিয়েছে অমরকে অপমান করেছে আর সব জিনিসপত্র নিয়ে হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছে পড়াশোনা করবে না বলে সত্যসাধন মাস্টার চুপচাপ শুনছিলেন এবার নিচু গলায় জানতে চাইলেন কেন এবার অমরনাথ আচমকা গলা তুলে বললেন তার মান গিয়েছে প্রতুলবাবুর টাকায় তিনি পড়বেন না আমাকে লোভই বললেন লোভ আরে আরে আমি কার জন্য করেছি লোভ নিজের জন্য না ছেলে দুটোর জন্য করেছি তোরই তো ভালো চাই অঞ্জলি চাপা গলায় ধমকে উঠলেন কি হচ্ছে কি এসব কি বলছো চিৎকার করে মেয়েটা শুনতে পেলে ভালো হবে পাক পাক এবারই তো ওর ভয়ের জন্য আমাকে চুপ করে থাকতে হবে হোস্টেল থেকে মেয়ে বিদ্যেধারী হবে আমার পয়সায় পড়লে বাকিদের বঞ্চিত করা হবে এই চিন্তা তার মাথায় কখনো এসেছে এত জেদ কিসের হ্যাঁ ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছিল অমরনাথকে মনোরমা শান্ত গলায় বললেন অমর তুই যদি এমনই করবি তাহলে আর কথা বলে লাভ কি মাস্টার মশাইকে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনলাম অমরনাথ হাত নাড়লেন অসহায় ভাবে কিন্তু মুখে কোনো কথা আর বললেন না সত্যসাধন মাস্টার চুপচাপ বসেছিলেন এতক্ষণ এবার বললেন আমি একটা কথা সাপোর্ট করি না অমরনাথবাবু তার গুরুজন ওনারে সে যদি অপমান করে থাকে তাহলে এতদিনের সব শিক্ষাই বৃথা পিতা মাতা দেবতার মতো হয়তো হতো যদি আমি নিজের বাবা হতাম আমি কাকিলের ডিমকে নিজের ডিম ভেবে এতদিন তা দিয়েছি অমরনাথ আক্ষেপ করলেন হঠাৎ অঞ্জলি চাপা গলায় ধিক্কার দিয়ে উঠল শব্দটা এমন জোরালো ছিল যে ঘরের সবাই একই সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকালো অঞ্জলি বলল তুমি ওই কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে অমরনাথ স্ত্রীর চোখে চোখ রাখতেই কুঁকড়ে গেলেন দুই হাতে কপাল চেপে ধরলেন তিনি সত্যসাধন মাস্টার উঠে এসে দাঁড়ালেন তার পাশে ঠিক আছে আপনার আপনার মনের অবস্থায় মাথা ঠান্ডা রাখা সত্যই মুশকিল কিন্তু সে অনেক ছোট 
আমাদের তো একটু উদার হতেই হয় আপনি আপনি নিজেকে সংযত করেন অমরনাথ বাবু অমরনাথ কোনো জবাব দিলেন না কিন্তু তাকে খুবই অনুতপ্ত দেখাচ্ছিল সত্য সাধন মাস্টার ঘুরে দাঁড়ালেন সে কোথায় মনোরমা গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন আমার ঘরে বসে আছে দরজা বন্ধ করে সত্য সাধন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন তার লগে তো কথা কম দরকার মনোরমা অঞ্জলির দিকে মুখ ফেরালেন যাও বলো মাস্টার মশাই দেখা করতে এসেছেন অঞ্জলি পা বাড়াচ্ছিল মনোরমা আবার ডাকলেন বৌমা আজ তোমরা মাথা গরম করছো কিন্তু যেদিন ওই একদিনের বাচ্চাকে নিয়ে এসে তুমি আমার অনুমতি চেয়েছিলে সেদিন আমি কি বলেছিলাম মনে আছে অঞ্জলি জবাব দিল না মনোরমা অপেক্ষা করলেন না আমি আপত্তি করিনি শুধু বলেছিলাম আমৃত্যু মাথায় এই চিন্তা এনো না যে সে তোমাদের রক্তে জন্মায়নি আজও বলি চিন্তাটা মাথায় এলে তোমরা যেমন কষ্ট পাবে সেও তা থেকে বাদ যাবে না এতদিনের পরিশ্রম তো মৃত্যু ছিল না তাহলে আজ কেন সব কথা তুলছো তোমরা অঞ্জলি এবার শাশুড়ি আর একবার স্বামীর দিকে তাকাল তার মনে হল এই কথাগুলো মনোরমা অমরনাথকে শোনানোর জন্যই বলছেন মনটা খানিক হালকা হলো তার সে কোনো কথা না বলে ভেতরে চলে এলো মনোরমার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ডাকলেন দীপা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে জবাব এলো আমাকে এখন বিরক্ত করো না বলার ভঙ্গি এবং কথাগুলো শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হল অঞ্জলি সে উষ্ণ গলায় বলল তোমাকে বিরক্ত করার বিন্দু মাত্র বাসনা আমার নেই সত্য সাধন মাস্টার এসেছেন তিনি তোমাকে ডাকছেন বলেই আমাকে আসতে হলো কি বলবো দয়া করে বলে দাও এতেই কাজ হল ধীরে ধীরে দরজা খুলল কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত উষ্ণতা উধাও হয়ে গেল অঞ্জলির দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলে কোনো মানুষের মুখ এমন ফুলে যায় কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে কোনো কথা না বলে মেয়ের আগে আগে বাইরের ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে ইঙ্গিতে মনোরমাকে জানাল দীপা আসছে সত্য সাধন মাস্টার দেখলেন অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে দীপা এসে দরজায় অঞ্জলির পাশে দাঁড়াল তিনি ডাকলেন এখানে আসো এই খাটের উপরে বস দীপা চোখ তুলে মাস্টার মশাইকে দেখল তারপর হঠাৎই সব কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে ঘরের এক প্রান্তের ছোট খাটের কাছে এসে ঠেঁস দিয়ে দাঁড়াল সে ভুলেও একবার অমরনাথের দিকে তাকালো না সত্য সাধন তার ছাত্রীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এবার বললেন তোমাকে একটা প্রশ্ন করি কোন বস্তু গ্রহণ করার সময় লজ্জা মান সম্মান দারিদ্র অর্থকে প্রতিবন্ধক হিসেবে কল্পনা করে নির্বোধরা দীপা জবাব দিল না তার ঠোঁট মৃদু নড়ল মাত্র সত্য সাধন মাস্টার মাথা নাড়লেন জবাব দাও তোমারে এতকাল যা শিক্ষা দিলাম তার কতটা গ্রহণ করেছ দেখি ভালোবাসা দীপা জবাব দিল নিচু গলায় সম্ভবত এই উত্তরটা আশা করেননি সত্য সাধন তিনি সোজা হয়ে বসলেন তারপর হেসে বললেন ঠিক কারেক্ট কারেক্ট আর দীপা মাথা নাড়ল সে জানে না শিক্ষা শিক্ষিত হইতে চাইলে কোনো লজ্জা মান সম্মান অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া বোকামি আত্মসম্মান হ্যাঁ 
আত্মসম্মানও কারণ এটি এমন এক বস্তু যে চিরকাল একই চেহারায় থাকে না তোমার আত্মা আজ যে সকল জিনিসের দ্বারা অপমানিত বোধ করতেছে তা আগামীকাল সেইভাবে নাও থাকতে পারে বয়স অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা মানুষকে উদার করে উদারতা অনেক সময় মান অপমান বোধকে চালিত করে আজ যেই ব্যাপারে তোমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতেছে কাল সেটা গুরুত্বহীন হইতে পারে কিন্তু শিক্ষা কখনোই বৃথা যায় না বিদ্যার জন্য মানুষ প্রকৃত মানুষ চিরকাল নতমস্তকে থাকে বিদ্যা বিনয় দান করে আর বিনীত না হইলে বিদ্যা অর্জন সম্ভব নয় আশা করি আমার কথা তোমার বোধগম্য হইতেছে আমি ওদের বাড়ির টাকায় পড়াশোনা করব না কারণ ওদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক আমি স্বীকার করি না তারা তো কেউ জীবিত নাই কিন্তু আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল স্নেহ অতি বিষম বস্তু অমরনাথ বাবু তোমার মানসিকতা বুঝিয়াই তোমার তখন কিছু জানার নাই হ্যাঁ সেই কাজটা ঠিক হয় নাই কিন্তু কেউ করু না করে টাকা পয়সা দিয়েছে আমাকে পড়াশোনা করতে করু না এটা তুমি কি বললা কোন এক বড় লোক তার ট্রাস্টি হইতে তোমার পড়াশোনার খরচ দিতেছে সেইটারে করো না ভাব নাই কেন ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম এটা অনেকেই পেয়ে থাকে খোঁজ নিছিলা তোমাদের কলেজের আর কেউ ওই টাকা পায় কি না না কেন এই ব্যাপারে আগ্রহ হয় নাই টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার কখনো আগ্রহ হয়নি সমৎকার আজ নতুন কইরা তাইলে আগ্রহের কি দরকার শোনো মা টাকার গায়ে কারো নাম লেখা থাকে না পাপির টাকা যদি পুণ্যের জন্যে ব্যয় হয় তাহলে সেটা সেটার পাপের গন্ধ থাকে না দীপা জবাব দিল না কিন্তু তার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এসব কথায় সিদ্ধান্ত বদল করতে রাজি নয় সত্যসাধন মাস্টারও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা ধরো তোমার কথাই ঠিক তাইলে এখন তুমি কি করবা মাথা নাল দীপা জানি না চমৎকার এতদিন এত বছর যত পরিশ্রম করছো সব জলাঞ্জলি দিয়া যদি ঘরে বসে থাকো তাইলে তো তুমি আমার মুখ সত্যি উজ্জ্বল করবা দীপা কথাগুলো শুনে করুণ চোখে তাকালো একটু ভেবে পড়ল আমি না হয় প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব না হয় যেন কোনো কিছু করেন নাই বললেই পরীক্ষা দেবা সি 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 এই চা বাগানে কার কাছে তুমি পড়বা হ্যাঁ প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়া যদি সোজা হইত তাইলে কেউ কলেজে ভর্তি হইত না এবং এই প্রথম কান্নায় ভেঙে পড়ল দীপা সত্য সাধন মাস্টার এবার অপেক্ষা করলেন যতক্ষণ দীপা শান্ত না হয় ততক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন নিঃশ্বাস খানিক স্বাভাবিক হয়ে এলো দেপার এবার বলল ওদের টাকায় পড়াশোনা করার কথা ভাবলে মনে হয় মনে হয় আমার গায়ে নোংরা লাগলো বিয়ের দুদিনের কথা তখন কিছুতেই ভুলতে পারি না তাছাড়া তাছাড়া বাবা কেন আমার কাছে সব লুকিয়ে রাখলো একদিন না একদিন আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম লুকিয়ে রেখে কি লাভ হলো সত্য সাধন মাস্টার বললেন আমি তো প্রথমেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি অমরনাথ বাবু কাজটা ঠিক করেন নাই কিন্তু তুমিও খুব অন্যায় করতেছ দীপা অন্যায় দীপা 
চোখ তুলল নিশ্চয়ই দেখো বিদ্যার গায়ে খাদা লাগে না কেউ যদি কোনো দিন কোনো খারাপ কাজ করে তাইলে নিজের রেকটিফাই করা চলবে না এ কি ধরনের কথা তুমি তো অনেক সময় ভুল করিয়া পরে আমার কাছে ক্ষমা চাইস কি আমি ক্ষমা করতাম না আমি যদি আর তোমারে পরাইতে না আসতাম তোমার শ্বশুর প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টায় ছিলেন সেইটা তো মিথ্যা নয় সেই চেষ্টারে তুমি কেন অসম্মান করবা যাও ঘরে যাও এখনই তোমার মতামত দিতে হইব না আমার কথা বলান ভাব কাল সকালে আসবা আমার কাছে যাও দীপা মাস্টার মশাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে ভেতরে চলে গেল মনোরমা অঞ্জলিকে ইশারা করতেই সে মেয়ের সঙ্গ নিল সত্য সাধন মাস্টার উঠে দাঁড়ালেন এখন চলি অমরনাথ বাবু চলিমা মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন কি বুঝলেন কাল সকাল পর্যন্ত ওরে কিছু না বলাই ভালো কিন্তু একটা কথা অমরনাথ বাবু ইউ শুড বি প্রাউড অফ ইউর ডটার দীপার মতো ছাত্রী পাইছি বইয়া আমিও আজ গর্বিত নমস্কার ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় পা রাখলেন সত্য সাধন মাস্টার মাঠের ভেতর দিয়ে আসাম রোডে পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি অন্য মনস্ক ছিলেন ওইটুকুনি একটি মেয়ে এতখানি আত্মসম্মান বোধ কি করে অর্জন করল এতক্ষণ যত উপদেশেই তিনি দিয়ে থাকুন সেগুলো যে খুব জোরালো নয় তা তার চেয়ে আর বেশি কে জানে এখন মনে হচ্ছে দীপারও সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি কিন্তু তিনি কি করতে পারতেন সঙ্গত কারণেই জেদ দেখিয়ে সরে দাঁড়ালে মেয়েটার সারা জীবন মুখ থুবড়ে থাকবে নিজের পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে এমন ছাত্রছাত্রী তিনি কখনো পাননি দীপা ব্যতিক্রম সেই দাঁড়াবার মুহূর্তে যদি অভিমান বা আত্মসম্মান বোধ এসে আঘাত করে তাহলে তিনি সমর্থন করতে পারেন না ভালো কাজের জন্যে কখনো কখনো মন্দের সঙ্গে সমঝোতা করতে হয় তিনি দীপাকে তাই করার উপদেশ দিলেন আসাম রোড নির্জন দুপাশে বড় বড় দেওদার গাছে ঝিঝি ডাকছে বেশ কিছুটা দূরে চা বাগানের বাবুদের কোয়ার্টার্সে জলা হ্যারিকেনের টিমটিমে আলো অন্ধকারকে আরও ঘন করে তুলেছে টর্চের আলো মেয়ে এসেছে এ মাসে স্কুলের মাইনে হয়নি এমনিতে হাতে যা পান তাতে দুবেলা ডাল ভাতের বেশি কিছু জোটে না ব্যাটারি কেনার টাকা এখনই জোগাড় করার কথা চিন্তা করতে পারেন না তিনি তাই পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝেই সুইচ টিপে টর্চ নিভিয়ে রাখছিলেন একবার জেলে যতটা যাওয়া যায় আংরা ভাষার পুলের কাছে এসে তিনি মানুষটাকে দেখতে পেলেন টর্চের আলো পায়ের কাছে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে তো চেনার কোনো কারণ নেই গলার স্বরে বোঝা গেল বক্তার বয়স হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব অটুট কাছাকাছি হতেই সত্য সাধন আবিষ্কার করলেন মানুষটির পরনে গেরুয়া লঙ্গি এবং ফতুয়া কাঁধে ব্যাগ আর মুখে সাদা দাঁড়ি তাকে এটা দেখার জন্য টর্চ জ্বালাতে হয়েছিল আপনাকে তো এর আগে দেখি নাই হ্যাঁ আমি এই মাত্রই পৌঁছেছি তা চা বাগানটা কি ওই দিকে আগে হ্যাঁ কার কাছে যাইবেন মানে ওই অন্ধকারে তো ঠাওর করা মুশকিল আপনি আগে আসেন নাই আপনার তো অসুবিধা আরো বেশি অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সে তো এই চা বাগানেই চাকরি করে হ্যাঁ আমি তার কোয়ার্টার্সেই ছিলাম এতক্ষণ 
ঠিক আছে সলেন আমি আপনারে নিয়ে যাই সত্য সাধন মানুষটিকে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন বেশ কৌতূহল হচ্ছিল তার হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন আপনি সন্ন্যাসী বইলেই মনে হয় হ্যাঁ জোশী মঠের কাছে আমার আশ্রম নিজের প্রয়োজনেই অনেক খোঁজাখুঁজি করে এখানে এসেছি আপনি ওদের ভালো করে চেনেন ঘনিষ্ঠভাবেই চিনি অমরনাথবাবুর কন্যার গৃহ শিক্ষক ছিলাম আমি ছিলেন মানে ছাত্রী বড় হইয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে ও আর কে কে আছে ওদের বাড়িতে অমরনাথবাবুর স্ত্রী দুই পুত্র মা সন্ন্যাসী নিঃশ্বাস ফেললেন আচ্ছা অমরনাথের জননী জীবিত আগে হ্যাঁ তাকে তো তেমন বয়স্ক মনে হয় না কিছু যদি মনে না করেন আপনার লগে ওদের কি সম্পর্ক এখন কোনো সম্পর্ক নেই বুঝতেই পারছেন আমি কিছুই জানি না আসাম রোড ছাপিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে ততক্ষণে তার অমরনাথের কোয়ার্টার্সের সামনে পৌঁছে গিয়েছেন সত্য সাধন মাস্টার দরজার করা নাড়তেই ভেতর থেকে অঞ্জলির গলা পাওয়া গেল কে সত্য সাধন বললেন আমি আমি মাস্টার মশাই অঞ্জলি হ্যারিকেন হাতে দরজা খুলতেই সত্য সাধন মাস্টার বললেন ইনি আপনাদের লগে দেখা করতে আসছেন আমি কোয়ার্টার সিনাইয়া দিলাম অঞ্জলি হ্যারিকেন ওপরে তুলতেই গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন সে খুব আশ্চর্য হয়ে বলল বলুন সন্ন্যাসী বললেন তোমার পরিচয় জানতে পারি সত্য সাধন জবাব দিলেন উনি অমরনাথবাবুর পরিবার ও সে কোথায় অঞ্জলি বলল উনি খুব ক্লান্ত শুয়ে আছেন অমরনাথের জননীকে ডেকে দেওয়া যেতে পারে আপনি ভেতরে এসে বসুন সন্ন্যাসী একটু ইতস্তত করে বাইরের ঘরে ঢুকে নিজেই মোড়া টেনে নিলেন অঞ্জলি দশাশুই মানুষটির দিকে সব হয়ে তাকান খুব সাধারণ চেহারার মানুষ নন ইনি এমন ধারণা জন্মালো সত্য সাধন মাস্টার বললেন আমি তাইলে চলি নমস্কার বাইরের দরজাটা বন্ধ না করে অঞ্জলি ভেতরে এলো সবার ঘরে অমরনাথ তখন খাটে লম্বা হয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে পড়ে আছেন অঞ্জলি তার কাছে এসে চাপা গলায় বলল শুনছ একজন সন্ন্যাসী এসে প্রথমে তোমার তারপর মায়ের খোঁজ করছেন বাইরের ঘরে বসে আছেন হাত সরালেন চোখ থেকে অমরনাথ সন্ন্যাসী দে চলে যেতে বলো কি করে বলবো কি করে বলবে মানে এই রাত দুপুরে সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলার মেজাজ আমার নাই বলে দাও ধর্মে টর্মে আমার কোনো আস্থা নেই মুখ বেজার করলেন অমরনাথ শুধু পয়সা বাগাবার ধান্দা উনি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন বেশ তো মাকে গিয়ে বলো মেটার এই অবস্থা আর বাড়িতে সন্ন্যাসী এলো কোনো যোগাযোগ আছে কি না কে জানে বিড়বিড় করতে করতে অঞ্জলি মনোরমার ঘরের দিকে পা বাড়ালো দরজা ঠেলে দেখল দীপা খাটের ওপর চুপচাপ বসে আছে মনোরমা তার ঠাকুরের সামনে বাবু হয়ে বসে জব করছেন অঞ্জলি মৃত গলায় ডাকল মা মনোরমা প্রথমে সাড়া দিলেন না দ্বিতীয়বারে নিঃশব্দে তাকালেন অঞ্জলি বলল একজন সন্ন্যাসী এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন মনোরমার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল জপের সময় তিনি কথা বলতে চান না আজ বিকেল থেকেই বাড়িতে যে ঝড় বইছে তাতে ঠাকুরের সামনে নিশ্চিন্তে বসার সুযোগও পাননি তিনি মুখ ঘুরিয়ে আবার জপে মন দিলেন অঞ্জলি বুঝল শাশুড়ি উঠবেন না এখন সে বলল ওকে বসিয়ে রেখেছি মনোরমা ঈশত ঘুরিয়ে দীপাকে ইঙ্গিত করলেন ইঙ্গিতটা দীপা বুঝল সে খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে খাট থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ব্যাপারটা অঞ্জলিকে আহত করল দীপাকে না পাঠিয়ে মনোরমা তাকেই ইশারাটা করতে পারতেন দীপা ততক্ষণে ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে কৌতূহল নিয়ে অঞ্জলি অভিমান সত্ত্বেও মেয়েকে অনুসরণ করল 
বাইরের ঘরে পৌঁছেই দীপা দেখল সন্ন্যাসী তার দিকে তাকিয়ে আছেন লোকটির চাহনি অত্যন্ত সতেজ দীপা বলল ঠাকুমা এখন ব্যস্ত কি বলবেন আমাকেই বলতে পারেন সন্ন্যাসী হাসলেন সব পাত্রে কি আর সব জিনিস রাখা যায় তোমার ঠাকুমা কখন ব্যস্ততা মুক্ত হবেন কি ব্যাপার বলুন তো আপনি কি ঠাকুমাকে চেনেন এই প্রশ্ন অবান্তর চিনতে পারা খুব কঠিন কর্ম তোমার নাম দীপাবলি তুমি তোমার বিবাহ হয়েছিল এ কথা সবাই জানে কিন্তু তুমি খুব তেজি মেয়ে ভালো খুব ভালো দেখো আমি তোমাদের এখানে ভবিষ্যৎবাণী করতে আসিনি আমি এসেছি আমার প্রয়োজনে তোমার বাবা কি একবার এখানে আসতে পারবেন না এই সময় পেছনে ছটির আওয়াজ হল দীপা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অমরনাথ দরজা এসে বললেন কি ব্যাপার বলুন এই রাত দুপুরে কারো কাছে আসা ঠিক নয় সন্ন্যাসী হাসলেন তোমার নাম অমরনাথ তিনি একবার তাকিয়েই মুখ সরিয়ে নিলেন বসো তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে 